പാമ്പൻ പാലവും കടന്ന് ഞങ്ങൾ രാമേശ്വരത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഏഴ് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം മെമ്മോറിയൽ മന്ദിരം റോഡിന് ഇടതുവശത്തായി കാണാം ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തെ സ്വപ്നം കാണുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ഭാരതത്തിന്റെ മിസൈൽമാൻ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഇവിടെയാണ് വളരെ ഭംഗിയായ സൂക്ഷ്മതയോടെ പരിപാലിക്കുന്ന ശീതീകരിച്ച ഒരു വലിയ കെട്ടിട സമുച്ചയമാണിത് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായ ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ജീവിത വഴികളിലെ അവിസ്മരണീയ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പുനരാവിഷ്കരണ ചിത്രങ്ങളും ഇതിനുള്ളിൽ കാണാം ഉള്ളിൽ ക്യാമറ അനുവദനീയമല്ല ഞങ്ങൾ രാമേശ്വരത്തേക്ക് എത്തുകയായി സ്വർണ്ണവർണ്ണത്തിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന രാമനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗോപുരമാണ് നമ്മെ ആദ്യം വരവേൽക്കുന്നത് രാമേശ്വരം ടൗണിൽ തന്നെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ തെരുവിലാണ് ദ ഹൌസ് ഓഫ് കലാം എന്ന ഭവനം ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് അഗ്നിത്തെറുകൾ നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അബുൽ പക്കീർ ജനുലാബ്ദീൻ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ രാമേശ്വരത്തെ ഒരു സാധാരണ വെള്ളക്കാരന് ജനിച്ച കുട്ടി ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രലോകത്തെ അധികായനും ഭാരതരത്നവും ആയതിനു പിന്നിൽ സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന്റെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ലാളിത്യത്തിന്റെയും കഥയുണ്ട് ആ കഥകളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭവനം സന്ദർശിക്കാം രണ്ടാം നിലയിലാണ് മിഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഗ്യാലറി എന്ന മ്യൂസിയം ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ മാർഗരേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ സന്ദർശകർക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അനുവദനീയമല്ല മൂന്നാം നിലയിൽ ഒരു ക്യൂരിയോ ഷോപ്പാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കലാമിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പ്രതിമകളും ഹാളിന്റെ ഭിത്തിയിലും ചുവരുകളിലും അലങ്കരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്ന സുവനീറുകളും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം രാമേശ്വരത്ത് താമസിക്കുവാൻ നിരവധി ഹോട്ടലുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത തമിഴ്നാട് ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഹോട്ടലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും അടക്കം സി ബി യു എ സി റൂമുകൾ വളരെ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ് രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ മനോഹരമായ ഹോട്ടൽ എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കുളിക്കുവാനും മറ്റും ഉപ്പ് കലർന്ന കടൽ ജലം തന്നെയാണ് ഈ ഹോട്ടൽ ലഭിക്കുന്നത് ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെയാണ് രാമൻ സ്നാനം ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അഗ്നിതീർത്ഥം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തീരം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ രാമനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം കാണുവാനായി ഇറങ്ങി അതിരാവിലെ തന്നെ അഗ്നിതീർത്ഥവും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും ഭക്തജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ അന്നാട്ടുകരേക്കാൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അധികവും തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമനാഥപുരം ജില്ലയിൽ രാമേശ്വരം ദ്വീപിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ശിവക്ഷേത്രമാണ് രാമനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ശ്രീരാമൻ ഇവിടെ വെച്ച് രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ താൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വെച്ച് ഇതുപോയ പാപങ്ങളെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ശിവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ രാമേശ്വരം എന്ന് പേര് വന്നു ഈ ക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയിലെ നാല് മഹത്തായ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നു കൂടാതെ ദ്വാദശ ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളിൽ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ക്ഷേത്രവുമാണിത് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായ ശ്രീരാമൻ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ശിവക്ഷേത്രമായതിനാൽ ശൈവരും വൈഷ്ണവരും ഒരുപോലെ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കണ്ടുവരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടനാഴികളുടെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ശൈവ സിദ്ധന്മാരായ അറുപത്തി മൂവർ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ക്യാമറ അനുവദനീയമല്ല അതിനാൽ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും യാത്ര പറയുകയാണ് ഇനി രാമേശ്വരത്ത് നിന്നും പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് പ്രളയ ജലത്താൽ തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട ധനുഷ്കോടിയാണ് അടുത്ത